రేపటి జనతా కర్ఫ్యూకు మద్దతు ప్రకటించారు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు ఇవాళ రాత్రి నుంచే అన్ని రూట్లలో సర్వీసులను బంద్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రధాని మోడీ పిలుపులో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామంటున్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు జనతా కర్ఫ్యూ విధించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ ఒక్కరు కూడా బయటకు వెళ్ళొద్దు స్వీయ నియంత్రణతో ఇంట్లో ఉండాలని చెప్పి ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాయి మరి ట్రావెల్స్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ఏం చేయబోతున్నారు జనతా కర్ఫ్యూలో వీళ్ళు పాల్గొంటున్నారా రోజు ఎన్ని బస్సులను ఇతర ప్రాంతాలకు పంపిస్తుంటారు ఇట్లాంటి అన్ని విషయాల మీద ఈరోజు లక్కిడి కప్పుల్లో ఉన్నటువంటి ట్రావెల్స్ సంబంధించినటువంటి సిబ్బందితో మాట్లాడదాం అంటే మీది ఏ ట్రావెల్ తర్వాత రోజువారీగా మీరు ఎక్కడెక్కడికి బస్సులను పంపిస్తూ ఉంటారు సో జనతా కర్ఫ్యూ ఉంది మీకు తెలుసు కదా దీని మీద కరోనా ఎఫెక్ట్తో ఈ బస్సులు ఎక్కడెక్కడ పంపిస్తున్నారు లేదా ఆపుతున్నారా బెంగళూరు భువనేశ్వరు వైజాగ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మేము థర్టీ ఫస్ట్ వరకు బంద్ చేసుకున్నాం ఆటోమేటిక్గా జనతా కర్ఫ్యూ ఉందని చెప్పడం వల్ల దాన్ని దాన్ని బేస్ మేము కూడా బంద్ చేసుకుంటాం అంటే రోజువారీగా మీ ట్రావెల్స్ నుంచి ఎన్ని బస్సులు ఇతర ప్రాంతాలకు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్తుంటాయి మామూలుగా యావరేజ్గా అంటే ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ట్వంటీ ఉంటాయి మనమైతే దివాకర్ ట్రావెల్స్ ఇది వాళ్ళు ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు ఈ ట్రావెల్స్ కూడా బంద్ చేసుకున్నారు చెప్తున్నారు ట్రావెల్స్ సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా అడుగుదాం రోజువారీగా మీరు ఎన్ని బస్సులు పంపుతారు రేపు జనతా కర్ఫ్యూ ఉంది మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను సో ఎంత బస్సులను మొత్తం ఆఫ్ చేస్తున్నారా పంపిస్తున్నారా ఎట్లా ఉంది మీ ట్రావెల్ మీకు ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయా పబ్లిక్ నుంచి వస్తున్నామండి రేపు మొదటి రేపు మొత్తం కర్ఫ్యూ జనతా కర్ఫ్యూ నుంచి మొత్తం బంద్ పెట్టాము ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చెప్పారు కదా దానికోసం బంద్ పెట్టాము మేము ఆల్రెడీ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు బంద్ పెట్టేసాము ఆల్రెడీ టూ టూ తారీఖు నుంచి ఆల్రెడీ బంద్ అవుతుంది మిగతా రెండు మూడు బస్సులు తిరిగేటివి అవి బెంగళూరు వైజాగ్ భువనేశ్వర్ ఇట్లా తాడిపత్రి అనంతపూర్ మదనపల్లి ఇలా తిరిగేటివి రెగ్యులర్గా బస్సులు ఇవి కూడా బంద్ పెట్టాము రేపు రెండు తాడిపత్రి తిరిగేది అది కూడా రేపు కంప్లీట్గా అది కూడా బంద్ పెట్టామండి ప్రధానమంత్రి చెప్పారు కదా జనతా కర్ఫ్యూ నుంచి దానికోసం అని మేము కంప్లీట్గా రేపు బంద్ చేస్తున్నాము ఈరోజు నైట్ నుంచే బంద్ చేస్తాం రేపు ఆఫీస్ కూడా బంద్ అయితే రేపు కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా సిక్స్ నుంచి నైట్ టెన్ వరకు కంప్లీట్గా రేపు బంద్ చేస్తాం అంటే మీరు ఈ జనతా కర్ఫ్యూ ఉంది మీకు తెలుసు కదా ప్రధానమంత్రి ప్రజలను కోరారు బంద్ చేయాలి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందని సో మీరు ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్గా మీరు బస్సులు ఎక్కడికి రోజువారికి పంపుతున్నారు సో జనతా కర్ఫ్యూ నేపథ్యంలో ఎప్పటి నుంచి మీరు ఈ ట్రావెల్స్ను బంద్ చేస్తున్నారు సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల నుంచి బంద్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల నుంచి బండ్లు బండ్లు కూడా ఆపేస్తున్నాం ఆఫీస్ కూడా బంద్ చేస్తున్నాం కరోనా వైరస్ నుంచి ప్రాబ్లం జరుగుతుంది బిజినెస్ ఏం లేదు డౌన్ ఉంది రేపు డేట్లో మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల దాకా బంద్ ఉంది ఆఫీస్ మీరు ఎక్కడికి పంపిస్తారు మీ ట్రావెల్స్ హైదరాబాద్ టు బొంబాయి సర్వీస్ ఉన్నాయి డైలీ ఫైవ్ సర్వీస్ ఉన్నాయి సిటీజన్ ట్రావెల్ మాది ఫైవ్ బస్సెస్ ఉన్నాయి మాది ఐదు సర్వీసులు డైలీ ఒక బస్సులో ముప్పై రెండు మంది మీకు మరి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ ఉంది ఏమన్నా ఫోన్ చేస్తుంటారా మామూలు వీళ్ళంతా ట్రావెల్ వెళ్ళే వాళ్ళు ప్రయాణికులు ఫోన్ చేస్తారు కదా మీ ఆఫీస్కి వస్తున్నాయి ఆ ఫోన్లో వస్తలేవండి ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ బిజినెస్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి అయితే టోటల్ లాస్ ఉంది నూట యాభై నూట ఎనభై ప్యాసింజర్ జాగాలో ఓన్లీ డెబ్బై ప్యాసింజర్లో పోతారు పర్ డే మొత్తం లాస్ అయ్యా మరి మీ ఆఫీస్ తీసే పెట్టారు కదా మరి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇప్పుడు తీసింది ఎప్పుడు నుంచి బంద్ చేయబోతున్నారు వాళ్ళు సాయంత్రం ఏంటో ఒక నుంచి బంద్ చేస్తారు ఐదు ఐదు బస్సులు ఉన్నాయండి డైలీ వైజాగ్ తుని అన్నవరం చీరాల బాపట్ల అంటే ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన బస్సులు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువగా నడుస్తున్నట్టు మనకు కనపడుతుంది దీంతో కూడా భద్రాచలం అట్లనే మచ్చిలిపట్నం తెనాలి విజయవాడ గుంటూరు పాలకొల్లు భీమవరం ఇట్లా ఇక్కడి నుంచి రోజువారీగా అయితే మనకు తెలిసిన విషయమే హైదరాబాద్ నుంచి రాత్రి పది గంటల తర్వాత వందలాది బస్సులు ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఉంటాయి ప్రయాణికులను కూడా చేరవేస్తుంటాయి ప్రస్తుతం మనం ఒక ట్రావెల్స్ ఏజెన్సీ దగ్గర ఉన్నాం ట్రావెల్స్ ఆఫీస్ దగ్గర భయ్య ఎప్పటి నుంచి మీరు బంద్ చేయబోతున్నారు ఆదివారం జనతా కర్ఫ్యూ ఉంది మీకు తెలుసు అనుకుంటున్నాను సో ట్రావెల్స్ని ఎప్పటి నుంచి బంద్ చేయబోతున్నారు గతంలో ట్రావెల్స్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉండే కరోనా ఎఫెక్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అయితే ప్రధానమంత్రి పిలుపు మేరకు రేపైతే మేము బంద్ చేయదలుచుకున్నాము ప్రయాణికులు అయితే చాలా ఎక్కువగానే వస్తున్నారు కానీ బస్సులు కూడా రేపు నడపడం లేదు దానివల్ల ప్రజలైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారు కానీ రేపైతే క్లోజ్ చే క్లోజ్ చేస్తున్నామండి కరోనా ఎఫెక్ట్తో
ప్రయాణికులు కూడా చాలా వరకు టికెట్లు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నారని అంటే మీరు ఏ ప్రాంతాలకు నడుపుతారండి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా నడుపుతారా ఏ ప్రాంతాలకు నడుపుతారు మీరు ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్ వచ్చేసి మొత్తం సౌత్ ఇండియా మొత్తం అండి ముంబై పూణె చెన్నై అహ్మదాబాద్ భువనేశ్వర్ గోవా అట్లా సౌత్ ఇండియా మొత్తం కవర్ చేస్తుందండి సో మీకు అంటే ట్రావెల్స్ యాజమాన్యం నుంచి ఏమైనా మీకు అందరికీ ఇక్కడ లగ్డి కప్పులు ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ ఏమైనా పిలుపు వచ్చిందా అంటే మీరు స్వచ్ఛందంగా పని చేస్తున్నారా ఏ లేదండి యాజమాన్యం చెప్పారు యాజమాన్యం పిలుపు మేరకే యాజమాన్యం కూడా శానిటైజర్లు ప్లస్ మాస్కులు ఇచ్చింది దాని ప్రకారమే యాజమాన్యం రూల్స్ ప్రకారమే బంద్ చేయడం జరుగుతుందండి ట్రావెల్స్ మీద కరోనా ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంది ఈరోజు రాత్రి నుంచే ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సినటువంటి సర్వీసులన్నీ ప్రైవేట్ సర్వీసులన్నీ కూడా బంద్ చేసినామని చెప్తున్నారు అది ఆంధ్రప్రదేశ్తో కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు కర్ణాటక తర్వాత మహారాష్ట్ర ఇతర ప్రాంతాలన్నిటి కూడా సర్వీసులు నిలిపివేశాం ఇంకొక వైపు ట్రావెల్స్ యాజమాన్యం కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది బిజినెస్ మొత్తంగా ఒక అరవై శాతం బిజినెస్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బిజినెస్ కూడా ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్తో పడిపోయిందని చెప్తున్నారు ఇది ప్రస్తుతానికి ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నటువంటి విషయము కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్ శ్రీనివాస్ వి న్యూస్ హైదరాబాద్